ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ഏറ്റവും സഹായിച്ച ഒരു എണ്ണക്കൂട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കുമുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ മുടി കൊഴിച്ചിൽ അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാൻ റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്ന് ഈ എണ്ണ മുടി നീളി എന്ന് പറയണ ഒരു ചെടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് കാച്ചിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടും പുറങ്ങളിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ വള്ളിച്ചെടിയാണ് മുടി നീളി അതിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എണ്ണ കാച്ചിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ തേക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ തേക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം മസ്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക പിന്നെ ആരെങ്കിലും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഈ മുടിനീളിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുടിനീളി കിട്ടാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം അധികം എവിടെയും അങ്ങനെ കാണില്ല റോഡ് സൈഡിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മുടിനീളി എന്ന് പറയുന്ന ചെടി ഞാൻ ഈ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല കുഞ്ഞി ഇലയാണ് വള്ളിയും തന്നെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേര് ഭാഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എടുക്കാൻ ഈസി ആവും കാരണം അത് പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വള്ളിയും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വേര് നമുക്ക് വേണം എങ്കിൽ ഈ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്രയും കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഒരു വേര് എടുത്ത് പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും വള്ളി ആ വേരിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് കളക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് ഈ എണ്ണ കാച്ചാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് മുടി കൊഴിച്ചിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഹോം റെമഡീസൊക്കെ ഞാനും ട്രൈ ചെയ്തു അതൊന്നും തന്നെ ഒട്ടും എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയില്ല എഫക്റ്റീവ് ആയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മുടി കൊഴിച്ചിൽ അധികമാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു എണ്ണക്കൂട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടത് അപ്പോൾ ഞാനും തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൽ മുഴുവനായിട്ട് തീർന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം ഒന്ന് ചീകിക്കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടോ പത്തോ മുടി പോന്നിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ വെറും ഒന്നോ രണ്ടോ മുടി അത്രേ പോരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് മാറ്റം എനിക്ക് തോന്നി ഇത് തേച്ചിട്ട് മുടി അധികമായിട്ടുണ്ടാവുന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷേ മുടി കൊഴിച്ചിൽ നന്നായിട്ട് നിൽക്കാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഞാനിതാ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നും ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത്രയൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് കിട്ടിയാൽ പോലും ഈ എണ്ണ കാച്ചാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ചെറിയ ഇലയുണ്ട് വലുതായിട്ടുള്ള ഇലയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചെറിയ ഇല കിട്ടിയത് ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് മറ്റേത് ഒരു പറമ്പിൽ നിന്നും അപ്പോൾ ആ പറമ്പിൽ ചെറുതായിട്ട് കൃഷിയുള്ള കാരണം അവിടുത്തെ മണ്ണിന് കുറച്ച് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇല കുറച്ച് വലിപ്പുണ്ട് സാധാരണ കാണുന്നത് ചെറിയ ഇലായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇല കിട്ടി ഇനി ഇതൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ വള്ളിയുടെ മൊരട് ഭാഗം വേണ്ട കാരണം അത് അറിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാവും അത് മൂത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വള്ളിയുടെ തലപ്പ് ഭാഗവും പിന്നെ മൊത്തമായിട്ട് ഈ ഇലയും എടുക്കുക മൊരട് മാത്രം ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇലയെല്ലാം വേർതിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലൊന്നും ആവണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാച്ചാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ എണ്ണ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കാച്ചിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ പാർന്നുകൊടുക്കുക അതിന് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ള എണ്ണയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ആട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്യുവറായിട്ടുള്ളത് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മാക്സിമം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ അരപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം തിളച്ച് വന്ന് അതിൻ്റെ ആ പത ഒരു മുക്കാ ഭാഗം വറ്റോളം നിൽക്കണം ഒട്ടും തന്നെ ഈ എണ്ണക്ക് മൂപ്പ് ഏറിപ്പോകാൻ പാടില്ല കാരണം നമുക്ക് ആ വിചാരിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുത്ത് ഒരു ബോട്ടിലാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കുന്നതിന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പായിട്ട് ഇത് മുടിയിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം മുടി കഴിക്കളയുക അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ സോപ്പോ ഷാമ്പുവോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പകരം തലേന്ന് എടുത്ത് വെച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം കഞ്ഞിവെള്ളം അല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം മുടി കഴുകാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് പറ്റുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ മാത്രം താളിപ്പൊടിയോ ചെറുപയറുപൊടിയോ നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എങ്കിലും ഒരിക്കലും സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച